வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பேர் ஃப்ரிட்டாட்டா அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பேன் சூடு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதனால் மெல்ட் ஆகும்போது வெங்காயத்தை வந்து பொடி பொடியாகவோ இல்லை தின் ஸ்லைசஸாகவோ நம்ம நறுக்கிக்கலாம் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நறுக்கி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை முதல்ல போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஓரளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் ஓகே இப்போ வதங்கிடுச்சு அடுத்து நான் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி நல்ல க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் போட்டு வேணும்னா ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கணும் அது நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கணும் ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நீங்கள் வதக்கினதுக்கப்புறம் அதில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பட்டர் மாதிரி இறங்குச்சுன்னா அது வதங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நான் கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது நமக்கு இட்டாலியன் ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் பட்டரோடு சேர்த்து ஆலிவ் ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது உருளைக்கிழங்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து நான் ஒரு ஹாஃப் கேப்சிகம் அப்புறம் ஒரு சின்ன டொமேட்டோ ரெண்டும் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு வேணுங்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எது வேணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய சாய்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் இது மட்டும்தான் காயெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் ரெண்டும் வந்து காரத்துக்கு நமக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு வதக்கிக்கணும் சால்ட் வந்து ஒரு பிஞ்ச் போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் எக்கு சேர்க்க போகிறோம் அதில் நான் சால்ட் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன் இப்போது காயெல்லாம் வெந்துருச்சு நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம என்ன வேணாலும் அதிகமாக வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுக்கலாம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் பேஸ் மாதிரி இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் நாலு முட்டையில் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு நான் ஆல்ரெடி பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம இப்போ எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஊற்றி நல்லா பேனை ரொட்டேட் பண்ணி ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போது நம்ம மேலே சீஸ் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து சீஸை வந்து துருவி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி பீசஸாக வேணாலும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி நமக்கு சீஸில் கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும் நம்ம எக்கில் வேறு சால்ட் போட்டு பீட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் நான் லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டு தான் வதக்குனேன் இது எல்லாத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம போட்டுக்கணும் எடுத்த உடனே நிறைய போட்டோம்னா ரொம்ப உப்பு கரைச்சிரும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க நம்ம பேனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு தகுந்த மாதிரி சைடில் நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அது எடுத்துகிட்டு வரும் அப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அடுப்பை இது வரைக்கும் சிம்மில் மட்டும்தான் வச்சுருக்கணும் சீஸ்லாம் மெல்ட் ஆகி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நான் இப்போ லைட்டாக மேலே ஹேர்ப்ஸ் இந்த ஆரி கேனோ அந்த மாதிரி போடுறேன் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட எம்மியான ஃப்ரிட்டாட்டா ரெடி நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டிதான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உடம்புக்கும் ஹெல்த்தி குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காய்ஸ்